On est de retour! <rire> Sur! Ace Anthony! Et on était rendu à euh... enquêter. On avait accusé le vieux. Le vieux n'est plus là. J'ai expiré plein d'heures, fait que je vais en avoir plein durant cet épisode. So, on va essayer de retrouver. Il est 14h11. Est-ce que vous voulez venir avec nous dans cette aventure? Parce que c'est un peu tard, là. Il en est déjà à l'épisode 22. <rire> Mais vous pouvez commencer depuis le début si vous voulez. Ou restez là puis écoutez cet épisode là. <rire> Venez avec nous dans cette aventure parce que je suis clair que vous avez cliqué sur l'épisode 22 en premier. Ok, let's okay. go. De quoi parler, monsieur Thor Yo, j'ai une remarque à faire. Sur les cheveux de Maya, mon gars, on dirait une boule de bowling, mon gars. Pourquoi c'est lisse comme ça Parce qu'elle en prend super soin. Mais comme. Que... <rire> on dirait une boule de bowling. Qu'est-ce que je te dis Une tête s'est rongée. Mais regarde les cheveux de Hunter là. Tu vois, on, on voit que c'est des cheveux, you know. Le souvenir d'un crime que j'ai commis. Le souvenir d'un meurtre. Puis Maya, euh, y a pas ça. <rire> Parce que. Why not? Tu crois réellement que M. Hunter a tué Son père Non, je ne crois pas, pas Hunter. Depuis quelques temps, il est perturbé par Depuis un souvenir. Depuis quelques temps, il est perturbé par un souvenir douloureux. Mais il n'attendrait. Il n'a tenterait jamais à la vie de quelqu'un, jamais. Wow, on est passé à la même affaire en même temps, Phoenix. Yo, comment ça va, les gars? Pourquoi tu suis déjà comme ça? T'es stressé? Hey! Alors, comment vous avez trouvé ma prestation du jour? Je les ai vraiment épatés, pas vrai, ma gars? Épaté, moi? Euh, ouais, ouais, je me rappelle bien de mettre sentiment. Est-ce que tu sais te get, Maya? Parce que si <rire> oui, moi, je suis en... Objection! 17 ans. <rire> euh, 17 ans encore? Je sais pas, tu veux-tu regarder? Parce que j'aimerais bien commencer à faire mes jokes là. Je je inquiète toi pas tes effets. Puis une fois qu'elle va avoir 18 ans, on va probablement arrêter de faire. <rire> mm, mm, mm. Regarde-moi cette tête, mon gars. Regarde-moi ce chiffre, mon gars. Ah, <rire> oh, mm, mm, mm. shit. Le père d'Hunter, il a quel âge Yes, c'est légal. Non. <rire> c'est pas légal. <rire> non. <rire> Oups. <rire> Oups. Ben, si tu veux. Je veux dire, c'est-tu légal dans le country, la nécrophilie <rire> Aïe. Jean Durand, il avait 48 ans. Mais... Jean Durand, il y avait, ouais. Mais il est décédé, en fait. Ouais, c'est ça que j'ai dit, il avait. C'est pour ça que, ouais, je trouve juste ça bizarre qu'il n'ait pas écrit décédé. Wow, lui, il a 65. Ça m'étonne pas. Le vieux gardien. Fait qu'il devrait avoir combien... Quel âge, le vieux gardien, si on retourne pour Durand? Non, en fait, ça n'a pas rapport. Non, ils sont pas liés. C'est ça. Ah, les gars. Il est dead. Il est dead, son. Tout juste, dis-moi, tout, c'était le coup de foot, non? Je ouais, il sait vraiment de sa guette. Pas vrai, Nick? Non, il faut, faut que tu demandes à Maya, mon gars. Euh, moi, je. Euh, mon cœur a flanché une fois ou deux. Et je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Wow. <rire> Allez, j'ai sauvé M. Hunter quand même, mon pote. Vous devriez pas, pas se tenir devant moi, absolument. Saluer votre héros. Euh, T'as juste donné une affaire vague, mon gars. Est-ce qu'on peut, est qu peut juste partir? <rire> Est-ce qu'on peut discuter? Oh, J'ai juste envie de partir, y'a rien à dire. Y'a rien à dire. Il veut pas nous donner d'informations. Ah. Bye. Ah, yeah. Ça va voir Hunter. On dirait qu'il est en train de encore de se faire subir un interrogatoire. Nous aussi! Revenons plus tard! On n'a pas le choix. Tu n'oublieras pas, hein? Bah, J'ai pas oublié, hein, maintenant que tu as fait cette phase bizarre. On va aller voir Rosenberg, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On va être de On encore absent Ça se demander quand cet homme travaille For real Ah non, ça pas si énervé, je crois que nous allons devoir revenir. Bon, bah. Est-ce qu'on peut juste. Euh, pas discuter avec lui, s'il vous plaît Merci. L'inspecteur, il doit être quelque part dans le coin. Bonjour Salut les gars, ça fait un bail. Je l'ai. Je l'ai cal. Je l'ai Tu l'as vraiment bien cal. Ah, inspecteur détective! Mais c'est tout ce qu'il fait, genre. Ouais. Il traînait sur les crimes pour faire. Ah, j'inspecte une assiette, mon gars. J'inspecte les bras. C'est la première fois que tu réussis à placer mon gars comme du monde. En tout cas. T'arrêtes pas de dire mon gars sans arrêt depuis le début, mais quand c'est monsieur détective, tu le dis pas. C'est la phrase détective, mon gars, mec. C'est son trait de personnage. Arrête de voler. Mais t'as dit mon gars, mec. Pourquoi t'as fait ça? J'ai dit ça. T'as dit c'est son trait de caractère. Son trait de personnage, mon gars, mec. Ok. <rire> non, la phrase, mon gars, c'est son trait de caractère, mec. 
J'ai du caractère. <rire> en tout cas, whatever. Pourquoi t'as du caractère? Whatever. Character. C'est, c'est de l'anglicisme. Tout aussi, ça, ça, c'est, c'est un anglicisme. Mais parce que je voulais répéter ce que t'as dit, pour je fais Mais yo, ça n'a même pas de sens. Qu'est-ce qu'il a dit? <rire> My god, on s'enfonce-tu encore plus loin ou. <rire> on se peut passer loin. On se passer loin aujourd'hui. Tu hein? peux passer loin, tu comprends? On s'enfonce plus loin. Tu peux passer loin. Ah non, je suis juste. J'ajoute pas ça. J'étais tellement énervé que j'ai déchiré ma cravate. Ked. Comme vous pouvez le voir à cette cravate totalement propre. Je suis désolé. Non problème, mon gars. Grâce à vous, nous savons à présent qui est le vrai coupable. Je pensais qu'il allait dire « Grâce à vous, je suis allé magnétiser, j'ai acheté une nouvelle cravate. <rire> » Voulez-vous savoir d'autres affaires qui sont pas utiles à l'histoire, pote? Euh... Vous voulez parler du gardien de la boutique de récréation de parc? <rire> J'imagine juste Maya dans l'animé. Ah. <rire> Écoutez, je vais vous faire une promesse. Cette crapule sera sous les verrous après le procès de demain. Avant. Quoi qu'il arrive. En tant qu'officier de la police, c'est mon devoir envers vous. Ouais, donc euh, reste pas là, va chercher. Maintenant, je fais l'attraper un criminel. Ah, c'est bon. Ah, le vraiment est très vif aujourd'hui. Oh, quand je... <rire> 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 Téléportation. <rire> Personne ne va dans la forêt aujourd'hui. Ouais. La, la forêt? forêt? Là où elle va camper? Elle a gratté la tête. Le camping est interdit, mais la... le garde a découvert le campement d'Eva. Le camping est interdit, mais le garde a découvert le campement d'Eva. Il est furieux, on ne pourra plus y mettre les pieds pendant un bon moment. À mon avis, Eva, Eva va avoir des ennuis. Oh god damn it. Eva, Eva avoir des soucis. <rire> Eva avoir des soucis, Jay, c'est ça Lol. la joke. Elle était drôle, hein? Okay. Bah quand même. Bon, je vous... Ok. C'était pas sa voix, c'était pas le texte. Allez. Bon, bah, on va quand même essayer d'aller à la forêt, mon gars. <rire> <rire> L'horreur d'un l'horreur d'un cirque a disparu. L'horreur! Et la scène de Hug Dog est fermée, on dirait. Pas la dû voir trop grand. Non, <rire> pas la dû avoir à faire trop de procès pour s'occuper du boulot. Oh god damn it. Je sais pas lire. <rire> Imagine le vieux, il est juste dans la boutique. Le vieux gardien est parti! Ouais. Je n'aurais jamais cru que ce soit lui pour le vrai meurtrier. <rire> Le perroquet Non. Je reconnais ce raclement de gorge entre mes... Rosberg, Rosenberg. Ah, bonjour, que faites-vous ici donc <rire> Rosenberg, mon gars. <rire> Pourquoi tu ris <rire> C'est quoi le problème avec Rosenberg <rire> Ah, Maya, ta mère. Non. Il me fait tellement rire ce gars-là, yo, c'est mon babe. Ok, si tu veux, <rire> je sais pas. Putain, il y a quel âge Je pas, man. C'est mon babe, il y a quel âge yes. Yes. On, ouais. est <rire> On est chill. <rire> C'est quoi ça? Une petite promenade. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Yo, mais t'as pas un job? Monsieur Rosenberg! Mais ce n'est pas le moment d'être nostalgique! For real! La passion de Monsieur Hunter se termine demain, espèce de j- Non? Preach! You too? Euh, c'est vrai, oui. <rire> mais d'après ce que je sais, Hunter devrait s'en sortir, non? Ouais. Eh bien, j'en suis pas si sûr, mais j'espère. Oh, que okay, voulez-vous dire? Euh, fais pas ça. Je oh, sais qu'on est le 25 oh, décembre. Là, mais... Oh, joyeux Noël! On est le 27, en fait, dans le jeu. Yeah. Yeah. Eh bien, j'en suis pas si sûr. Yeah! Si vous trouvez quelque chose, venez tout de suite à mon cabinet. Ok. Je pourrais peut-être vous aider. Ok. Moi, ma moustache, ma Merci, au revoir. Moi. Tu crois que Monsieur Rosen... Tu... Euh... Que crois-tu que Monsieur Rosenberg faisait ici? Il est sûrement allé se branler dans les buissons, yo. Détecteur de sperme. Qui peut le savoir? <rire> non. Qui je peut le savoir? Sais, je sais pas où je m'en allais avec ça. <rire> détecteur je... de. Quand j'ai dit détecteur, j'étais comme, où c'est que je m'en vais? Ah, let's go. <rire> je lui ai parlé de branlette. On, on va essayer d'inclure ça relaxement. <rire> ok, let's go. Personne. Bonjour, bonjour, quoi? Hey, c'est Alice. Je me demande où il passe son maître. Bonjour, bonjour, quoi? Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit enfui en laissant son pauvre père qui est tout seul. Bonjour, bonjour, quoi Un perroquet qui arrête pas de putain de parler. Je pourrais peut-être m'occuper d'aller, Snake. Tu peux pas la kidnapper, voyons. De toute façon, la police sait qu'elle est là. Je suis sûr qu'ils font quelque chose. Bon, d'accord. Désolé, Alice. Lui, il dit que je ne peux pas te prendre. Lui, c'est Nick là-bas. Oh, ma cage, comme ça. Parfait, maintenant le pierre va me haïr. Ah, oh, sorry, tu disais. <rire> en fait, Nick! Alice connaît le code du coffre à fort, non? Oui, c'est vrai. 
Allez, est-ce qu'il y a le numéro du coffre? 1, 2, 2, 8! Quoi? Ça fait le lion! Ouvrons-le, Nick! <rire> je suis assez sûr qu'il n'y a pas d'argent. On fait beaucoup trop de référence à Dangland pas. Avec Sakura, Lyon. Mais attends! Il le garde fermé, non? Donc il doit contenir un objet de valeur! Ok, ouvre! Bon, Nick, regardons ce qu'il contient, espérons que ce soit rien de dégueu! Ouvre! Il ne contient qu'une lettre! Mon gars, c'était un peu banal. Une lettre? C'est nul. Mmh. Il n'y a ni nom ni signature sur ce truc. L'écriture est très claire et très minutieuse. C'est vraiment minutieuse qu'on dirait juste des petits points. Attends, c'est juste. Rangez-vous de Benjamin Hunter. Hunter? Nick! Pourquoi le nom de Monsieur Hunter est cité dans ce document? T'as dit qu'il n'y avait pas de nom. Ah, oh, ok. Il n'y avait pas de nom en haut. <rire> Comment ça reste? Laisse-moi lire l'affaire en entier, mon gars. Arrête de dire, mon gars. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. L'heure est venue de vous venger des deux hommes qui ont détruit votre vie. Et Reza Ayat décrit en détail le plan du meurtre. Comment tuer Jean Durand et comment faire condamner Hunter. Faire venir Hunter sur le lac dans la barre qui tirait deux coups de feu. Exactement ce que j'ai deviné aujourd'hui au tribunal. Tout est là, parfaitement détaillé. Faut que ce serait pas lui qui l'a tué. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, Nick? Ça veut dire que quelqu'un les voulait morts, mon gars. Je, Je sais, sais pas. pas. Mais on dirait que ces instructions sont destinées au gardien. Quand il a tué Jean Durand et a appelé Hunter, il obéissait à des instructions. Eh, ok, fait qu'il a tué Jean Durand. Mais qui a bien pu écrire cette lettre Rosenberg, mon gars. Et puis, qu'est-ce que ça signifie, vengez-vous de Benjamin Hunter Ouais, il y a juste Rosenberg qui avait quelque chose contre. Écoute, je sais pas, ok. <rire> Mais une chose est sûre, cette lettre est un indice stupéfiant. Oh, on peut réappuyer encore. Je me demande pourquoi le gardien n'a pas emporté cette lettre. Il est parti dans l'urgence, n'a même pas dû remettre les pieds ici après le procès. My god, le jeu était genre, je vais mettre Rosenberg ici, comme ça vous allez pouvoir l'associer facilement. Oh, ce qui est fatigant. Il n'a pas dû utiliser souvent sa cuisine. Effectivement. Je parie que toute cette histoire de restaurant est un mensonge. Bravo. Quoi, tu pensais qu'il disait la vérité Mais ben, je suis déçu un peu, je pensais qu'on allait ouvrir la nuit à Phoenix. Ah, il fait très froid, le chauffage est sûrement éteint. Mon avis, il n'a pas remis les pieds ici depuis le procès. Qu'un pêche. Qu'un pêche, ça a coûté cher. On pourrait peut-être euh, l'offrir à l'inspecteur détective Tu crois pas que ça gênerait le gardien Bah, bon, on a qu'à lui laisser le détecteur de métaux en échange Euh, peut-être pas, non. <rire> on a encore ça, c'est vrai. Ah Qu'est-ce qui va pas Euh, rien du tout. Quoi Raconte C'est qu'en voyant la télé, je me suis rappelé. Il diffuse un épisode spécial de la Princesse Rose cette semaine. Ah, oh, tu niaises. Oh. Ah, tu vois, c'est pour ça que je ne vais pas te le dire. Tu me fais paniquer, mon gars. Dis-moi, Nick. Waouh. En général, la crèche de vente de poisson, on peut s'en vanter, non Euh, oui, je crois. Tu parles des photos de poissons qu'ils auraient attrapées, c'est ça Ouais, mais tu ne trouves pas que tous les poissons au mur soient d'une taille ridicule ah bah, tu sais ce qu'ils disent toujours, hein. vous auriez dû voir celui qui s'est enfui. Sauf que pour nous, celui qui s'est enfui, c'est le gardien, nous l'avons vu. <rire> Pourquoi tu fais des jeux de mots comme ça, Maya Après, j'ai la sensation qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Parce que vous l'êtes jamais. <rire> bon, bouge, ça va à Reisenberg, là. Youpi. Faut que t'ailles, euh, en premier, faut que t'ailles chez toi. Bye, je veux pas te voir. There you go. <rire> ah, il est pas là encore. Ouais, Donc, je m'en doute. Euh... Il est en prison. <rire> voilà. Ouais, il est pas là. Non, ça c'est Hunter qui est en train de s'interroger. Le Parfait. détective, il est. Détective Ah, on dirait que l'inspecteur détective n'est pas encore non, rentré. Il est pas rentré. Détective, bon. il viendra pas aujourd'hui. Ah, vraiment Il a dit qu'il devait arrêter le type d'ici demain. Gardien de la boutique de parc. Écris quelque chose comme vous attraperez quoi que je m'en coûte, mon gars. Bonne chance, Tective. Même s'il y a juste comme 6 salles que tu peux explorer, fait que ça devrait aller. Ah, j'ai pas envie de lui parler. <rire> je pense pas que t'as besoin, mais bon. Ah, j'ai déjà commencé. Ouais, <rire> tu nous as vraiment aidé au tribunal aujourd'hui. C'est vrai, ça à vous, monsieur Paul, monsieur Anton. Ok, non, on va, on va pas lui donner ce mérite là. Il fait juste, you know. <rire> mais sérieusement, Nick, ce type qui loue les barques est plutôt riche. Bravo. Mais Benji n'est pas encore tiré d'affaire. Ah, sérieux C'est pas de nous pas remonter le moral, Paul. 
Je suis juste un type d'assis dans le public, ok? Ok, ouais. Mais d'où j'étais assis, ouais, il était cool. je veux être assis ouais, à 100%, 100% que vous avez avec été cool, bravo, ok, Nick. cool. Cool, nice, je sais, je sais, cool, cool. On... Non, tous les deux, non, dégage. Mais c'est le qui d'autre? Tu penses à moi, pas vrai? Non, il pense à moi. Je sais aucune chose qui se passe. <rire> Mais pourquoi pas, le Nick? Wow, euh... <rire> on a rien compris. Pourquoi faites-tu autant confiance à Monsieur Thor Je veux dire, il a changé ces derniers temps, c'est vrai. Mais au début, c'était vraiment un sale type, tu ne trouves pas Tu ne l'as pas connu à l'époque. Quand <rire> il voulait devenir un avocat de la défense. Cool. Une minute, tu parles de quand vous étiez ensemble à l'école, c'est ça Oui, à l'école primaire. Ils m'ont sauvé, Benjamin et Paul. Ils m'ont sauvé, je ne l'oublierai jamais. On l'a vu dans le flashback, dans l'animé. Ouais. Ouais. <rire> C'est ce qui m'a poussé à devenir avocat de la défense, tu sais. Quoi? Ah, j'allais commencer à dire des affaires de l'animé, mais ça serait pas bon pour vous, vous avez pas vu le jeu. Soundtrack. Ben pourquoi? Parce que c'est un spoiler. Hé hey Paul, de quoi il parle? Qu'est-ce qui est un spoiler? <rire> ah, il a oublié. Bon, Nick, raconte, je veux entendre cette histoire aujourd'hui, point final. Bon, d'accord. C'est une histoire plutôt longue, alors raconte toi Ah oh, non, je pas le temps. <rire> Oh... Ah <rire> C'était au début du printemps CM1, je suis passé en jugement au cours d'un procès d'école. Un procès d'école <rire> Si, les écoles sont en feu. Non, bah, ben, j'ai pas envie. Euh, intimidation. Ah, dis-moi pas que je suis obligé. Ah... <rire> tu te souviens pas l'année de CM1 au printemps Un gamin de ma classe s'était fait piquer son argent des cantines. Oh, TIF! 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 C'est ça qu'il disait dans la... Dans la dans non, la... il disait... Ah, on a moins! Ah, on a moins! J'essaie des limites japonais, ce qui est un peu raciste, mais ouais, en tout cas... Ouais. Tu as écouté l'anime en anglais, c'est ça la joke. T'es vraiment dans le débat sub contre dub? Bon, moi je pense juste que celui qu'on écoute... Euh... Celui qu'on écoute en premier, c'est comme on s'habitue à la voix des premiers qu'on écoute. Puis le, le, le premier que j'écoutais en... Death Note, c'était en français, puis j'étais bien correct avec ça. Mais français, en français, de, de Death Note, il, il est pas trompé. Puis après ça, tu l'écoutes en japonais, puis tu le réécoutes en français, puis t'étais comme, j'ai vraiment écouté ça, moi. En tout cas, c'est juste une question d'habitude, je veux dire, par là. Mais en tout cas, le fait que c'est une voix actrice que je connais qui va se mailler, puis comme, je sais pas, c'est plus, plus le fun en japonais pour moi. On était dans une toute petite école. Chaque mois, les enfants apportaient une enveloppe avec de l'argent pour les repas. Ah, je vois Bon, d'accord. Donc, bon. Donc l'enveloppe de cet élève avait disparu avec ses 38 euros. Euros, mon gars Mais. Japon, ils n'utilisent pas des euros. Ouais, ils l'ont souvent traduit comme ça pour nous. Ouais, je suis désolé. Euh, ouais, peut-être. Je suis bête. Ouais. Je <rire> suis bête. En plus, toi, t'as tapé tes mains. Comme pourquoi Tu me trouves stupide <rire> Non. <rire> Quoi J'ai le droit d'être. de taper mes mains, non C'est-tu un crime je oui. vais en prison pour ça. Ah, je suis la même défense que des fesses. La, démo <rire> la démocratie est où <rire> Ouais, où la démocratie J'ai pas le droit de. de Attends, quoi ça, ça me perturbe. Je vais aller voir. De quoi Qu'est-ce que tu vas aller On voir On va en savoir plus. Et ça se passe où Ben, ça se passe au Japon, premièrement. Donc, menez. Japon In the near. Ouais, c'est des yens, c'est ça qui me semblait. Ouais. My god, j'ai comment T'aurais pu me demander ça. <rire> Ouais, non, mais j'étais pas sûr, là, j'ai comme eu un gros bug d'esprit. <rire> Les euros, c'est... affaires de base, en, en plus. Europe, oui. <rire> c'est quoi? Tiens. Je suis dans l'école, je suis désolé. Euh, ouais, maintenant que tu t'en parles, je m'en souviens. Ok. Mais c'est normal que tu aies oublié. Tu étais absent ce jour-là. Quoi? Comment t'as sauvé? Bref, l'enveloppe a été volée pendant le cours de sport. J'avais chopé la crève, donc j'étais dispensé ce jour-là. J'étais le seul absent du cours. Donc ils en ont, en ont conclu que c'était toi le coupable Oui, les élèves de la classe ont dit que je devais être jugé. Jugé Donc le jour suivant, on a organisé un procès en classe et j'étais l'accusé. Un procès de classe euh, Dingue, on n'aime pas Ce n'est pas moi Coupable Tif 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 Nous Tif 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 Death Note Tu es là on jouera plus avec toi! <rire> oh shit! <rire> tu m'excuses de la course de relais! Grand <rire> moi les 500 scènes que je t'ai prêté! Je vais t'enlever de mes amis Facebook! <rire> Phoenix, tu sais qu'on ne doit pas voler l'argent des autres, ce n'est pas bien. 
À la fin, même l'instituteur me croyait coupable. Faisant tes excuses à tes camarades de classe, Félix. Je, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais si triste, je n'arrêtais pas de pleurer. Tout le monde me dévisageait comme si j'étais coupable. J'ai voulu m'excuser, je me suis rapproché de la place de ce garçon. Et c'est là que ça s'est passé. Objection. Objection! Il ne devrait pas avoir à s'excuser. Seule l'épreuve compte lors d'un procès. En fait, euh, c'est tu Edward, ça? <rire> Seule l'épreuve compte lors d'un procès. Tout le reste n'a aucune importance. Vous devriez tous avoir honte. Amateur. Ben, Benjamin. C'est pas toi qui as volé l'argent, pas vrai? Non. Alors, tu n'as pas à t'excuser. Tout le monde crie que tu es coupable, mais personne n'a de preuve. Par conséquent, votre honneur, ce garçon est innocent. Mais, Benjamin, c'est ton argent qui a été volé. <rire> mais vous allez la fermer, oui? Non, ça c'est moi. C'est toujours pareil, tout le monde se ligue contre une seule personne. Yo, mon gars, yo, est-ce qu'il y a... Il est habillé comment? Comme il veut. On dirait qu'il est habillé pour faire du ballet. C'est Johnny Tess. <rire> <rire> Pensez un peu à ce qu'il vous... qu éprouve. S'il dit qu'il est innocent, alors il est innocent. Ça, ça marche de même, c'est la logique. De base. De base. Alors, euh, vous, vous... Vous plaidez coupable, non coupable, non coupable. Bon, ben, il est pas coupable. Qu'est-ce qu'on se... Tu vois Tant qu'on n'a pas un autre meurtrier, on a... <rire> Très bien, je remplacerai l'argent moi-même. Le procès d'école est terminé. J'ai fait le voix d'un okay, monsieur... Ok, mais on s'en fout de la fin DL6. Moi, je veux savoir c'est qui le vrai coupable dans cette école primaire-là. <rire> For real <rire> God Ça s'est passé comme ça. En plus, je suis sûr que c'est l'instituteur qui a pris l'argent. <rire> le gars, il a fait bon. Un petit 38 euros par-ci. Oh. Voilà. God damn. Après ça, tous les trois, on est devenus des amis inséparables. Euh, dans Oari oh, Monotagari, c'est ce qui se passe en vrai. Ouais, j'aime ça spoiler des animés au hasard de même. <rire> les gens, ils savent pas quoi t'attendre. Est-ce que je vais avoir un spoiler d'un animé que j'écoute pas bon. J'espère qu'il spoilera pas Naruto aujourd'hui. Ouais, je ne savais pas tout ça. Ouais, moi non plus. Enfin, j'avais oublié quoi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la signification du mot seul. Euh, wow! Quoi? <rire> ça par rapport, c'est Phoenix qui dit ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert <rire> la signification du mot seul. Je te comprends. Tout ça, sans le moindre ami au monde. Vous avez bien agi, Paul. Euh... Ouais, il s'en souvient pas, mais Arrête de faire des éloges, il est vraiment trop heureux. J'ai seulement eu de la chance d'être absent ce jour-là. Si j'avais été là, c'est moi qui aurais été désigné coupable. Alors, je me suis senti un peu concerné, vous voyez. Quand Paul défait arrive, tout par la dérive. Ah, oh, j'ai frappé mon micro. <rire> Objectif de Hunter. Bref, après ce procès, je suis allé discuter avec Hunter. C'est vrai que j'ai appris que son père était avocat de la défense. Après, je me rappelle que ses yeux brillaient quand, quand il parlait de son père. Ouais, ils ont utilisé la même photo. Bah oui, ils vont pas faire deux photos. <rire> Parce qu'évidemment, euh... quand, quand ils se sont rencontrés, il a fait <rire> « Mon père est un homme <rire> !» Faut faire attention, là. On peut pas utiliser deux photos, là. Yeah. Mon gars. Je serai, je serai avocat de la défense comme mon père. Un célèbre avocat. Monsieur Hunter, wow. je vous demanderai de vous asseoir dans la classe. <rire> Et puis quelques mois plus tard, il a été envoyé dans une autre école. <rire> L'affaire DL6. Il s'est fait renvoyer pour crier que son père il devient en tout cas. Je ne suis, je n'en suis pas certain, mais c'était sûrement lié au décès de son père. C'est trop triste, je crois. <rire> J'ai trop triste, je crois. <rire> C'est triste, je Je n'ai entendu le nom de Hunter que plusieurs années plus tard. Il y avait un article sur lui dans le journal. Good. Le titre était du genre Les pratiques douteuses d'un avocat démoniaque. Wow. Fabrication de preuves, manipulation des témoins, dissimulation de faits. L'article disait qu'il était prêt à tout pour obtenir un verdict coupable. Dans l'anime, il se promène en Porsche. Ouais, hein. <rire> Tandis que Phoenix a un vélo. <rire> Ce qui est assez le fun. <rire> euh... Mais pourquoi Euh, wow. Ouais, whatever. Sa voix, elle change tout le temps, oui. Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, ce n'est plus le Benji que j'ai connu. C'est également ce que je me suis dit. J'ai tenté de le contacter de je ne sais combien de fois. Il n'a jamais répondu. À croire qu'il n'avait pas envie de revoir ses vieux amis. <rire> le texte. Mais je ne pouvais pas lâcher l'affaire comme ça. Je voulais le raconter pour comprendre ce qu'il avait fait pour, ch pour changer à ce point-là. Alors je me suis décidé. T'es sérieuse? 
Non, tu ne veux pas dire qu'elle a été devenue avocat juste pour ce... C'est pour ça? C'est pour ça que tu es devenu avocat? Pour retrouver un tort? Révélation. C'est toi, wow. ça. Moi, avocat à la défense, il était forcé d'avoir affaire à moi. Qu'il le veuille ou non. Wow! Ça veut dire le mec, qui aurait même pu... Il aurait pu ne pas être avocat puis juste devenir comme... Président. <rire> J'allais dire cycliste. Ouais, c'est ça. <rire> Parce qu'il est pas très bon, je dois l'admettre, comme avocat. Là. Il est juste... Il est juste correct. <rire> Mais je sais pas comment... C'est comme... quoi son don? C'est quoi le don qu'il a? C'est un don de... De chance. Non, mais je pense qu'il a... C'est l'ultime chance! Il est vraiment bon pour trouver des contradictions. Tu comprends? Ben, il a rencontré Mia. Il a rencontré Mia dans un jeu qu'on n'a pas joué encore, là, mais il y a une histoire avec elle aussi. En tout cas. Au tribunal. Hunter me faisait confiance et réciproquement. Il souffre et personne n'est là pour le soutenir. Je suis... Wow. <rire> je suis... Wow. <rire> wow, Nick. <rire> wow, Nick. <rire> wow. Alors, c'est pour ça que tu m'as défendu gratuitement? Ouais. Je t'ai aidé parce que j'avais confiance en toi. Sauf que je me rappelle pas avoir accepté de le faire gratuitement. <rire> oh, Nick, Nick! Nick! Right! Nous devons sauver M. Hunter coûte que coûte, d'accord? D'accord, mais ça pourrait nous coûter cher. D'abord, il y a ce gardien de la boutique de la casse. Il a. Hein? Hein? Qui est-il ou qui est-il? Je pense pour qui? Je crois pouvoir me débarrasser de certaines preuves dont je n'ai plus de besoin. Ok. D'accord, allons-y. D'accord, allons-y. Ah, c'est toi qui dis ça. C'est juste que j'y ai pensé avant toi, en fait. Oups. Tu crois? Bon. Enfin, on bouge. Ah! <rire> yes. Fini de la gagatoire, cool. Très bien tard. Vous avez l'air aussi sinistre que d'habitude! <rire> bon, monsieur Hunter, j'ai appris l'histoire du procès d'école. Le procès d'école, de quoi parlez-vous Vous ne vous rappelez pas Non, pas du tout. Non, votre argent de cantine avait été volé, non En ses mains Mon argent de cantine Ah, oh, ouais, 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 je me rappelle de, ce, de cette histoire de ce genre, ouais, ouais. Euh, Nick, je crois que tu es le seul qui se rappelle vraiment. Bah, ben, tout ça n'a eu de l'importance que pour moi, je suppose. Monsieur Hunter, vous ne savez pas le, ce procès a continué, Nick, à de... à de... à de... à Yes. <rire> Quoi? <rire> Super, merci. <rire> Ceci dit, c'est bien le genre de choses dont vous êtes capable. De devenir avocat, Vous n'allez pas changé, right? Pas vrai? Si simple, trop simple, même. Euh, peut-être, oui, mais... Euh, vous, vous, en a... vous avez trop changé, Monsieur Hunter. Je dis monsieur. Peut-être. C'est comme si un... Je sais pas, un ballon était hors stock, puis pour pouvoir avoir le ballon, tu devenais euh, président de la compagnie pour pouvoir remettre le ballon sur le marché. Wow, c'était allé loin ton affaire. J'ai fait euh, une euh, analogie un peu tirée par les cheveux. Pour dire que Wright, il est vraiment allé vraiment loin juste pour parler à lui. Son objectif était vraiment petit, mais il est allé par un chemin vraiment gros. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Je sais plus pourquoi il je parlais de juste ça. juste aller chez lui. Ouais, c'est ça, il aurait pu aller sonner à sa porte. <rire> Yo. <rire> Yo, ça Merci de m'avoir défendu. Euh... C'est cool. Pourquoi t'as changé d'ailleurs <rire> Ah, ton père est dead. Good. Case close. <rire> bon, t'es juste Batman, c'est correct. <rire> Mais je connaissais pas son mari. Hey Hunter, pourquoi avoir choisi de devenir avocat de l'accusation en fait Vous admirez votre père. Vous admiriez votre père. On vous disiez vouloir être avocat de la défense, non Je ne serais pas capable de nier la réalité comme vous le faites. Que voulez-vous dire Mon père m'a été enlevé et vous voudriez que je défende des criminels. Je suis désolé, Raid, mais ma bonté a des limites. Le suspect a été arrêté pour le meurtre de votre père, non On l'avait déjà établi, ça. Oui, l'homme qui était bloqué dans sa soeur avec mon père. Son nom était Yanni Yugi. C'est la seule personne qui a pu le tuer. À part si c'est toi qui l'as tué, ça, ce serait weird. Le problème aurait pu être retourné dans tous les sens. Lui seul pouvait l'avoir tué. Si c'est pas toi, comme on le dit. Mais il a été reconnu non coupable, cet avocat l'a tiré d'affaire. Ça devrait être... Genre durant... Mais personne n'a de fucking motif à part de perdre la tête dans l'ascenseur. Ce jour-là, il y a 15 ans... Non, ce jour-là, il y a 15 ans... Nous sommes tous les trois restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Quand les secours sont arrivés, nous avions tous souffert du manque d'oxygène. Je me souviens 
Je ne me souvenais absolument pas du meurtre. Ça me rappelle l'épisode de Archer. Vous souffriez d'amnésie, yo. <rire> Toutes les saisons sont faites dans sa tête, mon gars, je suis tanné. <rire> ah non, ça c'est... Je parlais pas de ça, mais ouais, il y a ça. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah! Un peu de lumière n'a jamais fait de mal à personne. Oui, à moi. Allez. Yo, c'est que d'où ça, la musique? De quoi tu parles? <rire> y'a pas des affaires, de la musique en haut? Jade, tu... ça va? <rire> Pff, bon, je commence à avoir des problèmes, mon gars. Je sais pas, à sort d'où la musique de la télé? Non, mais je pense qu'il y a comme quelque chose en haut. De quoi tu parles? Ouais, ça va, je sais pas. T'entends une musique. Euh, non, en... non, là c'est fini, là, mais. Ah, tu parles pas de la musique du jeu, tu parles d'une autre affaire? Ouais. J'entends pas. Ouais, il faut continuer, là. Ok, vous souffliez d'amnésie? Encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas ce qui s'est vraiment passé dans cet ascenseur. L'avocat de Yogi a axé toute sa plaidoirie sur cet élément. Il a prétendu que Yogi n'était pas sain d'esprit à cause du manque d'oxygène. Yogi a été relaxé par manque de preuves innocentes. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Je me suis mis à détester les avocats de la défense. <rire> Quelle est votre relation avec Van Karma Amoureux. C'est mon professeur et un homme qui mérite le respect. Il m'a appris tout, tout ce que je sais sur les techniques du tribunal. Donc il est... Ce que ma soeur était pour toi, Nick. Bravo. Il est d'un perfectionnisme absolu. Au tribunal, dans sa vie privée. <rire> Quand il parle à sa femme, <rire> c'est fou. <rire> perte de temps, perte de temps. <rire> Manque de preuves. <rire> Mais semble qu'il était pas beaucoup à la maison. Montre-moi les preuves. <rire> je veux des faits. <rire> je veux des faits. Je veux des faits. <rire> Ton yeah. témoignage est bidon! <rire> je ris, mais je suis un peu comme ça dans la vie. Waouh! C'est même pas drôle. <rire> c'est juste triste. <rire> ta, 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 ta. Comme les gens sont comme, yo, pourquoi t'es comme ça? Je suis comme, est-ce que t'as des faits? Euh... <rire> Il y a où ton document? Il y a où le rapport de ta psy? <rire> est-ce que, est, est que tu as pensé vrai, vraiment comme, correctement? À quelle heure? étais tu sûr que c'était moi? Il y avait beaucoup de brouillard cette journée-là. <rire> est-ce que c'est pas ta perception des choses puis tes émotions qui entravent à ton jugement? Ah, uh, ok, c'est bon, arrête d'être tout real, on y va. <rire> <rire> il a l'obsession ce... de tout faire à la perfection. La perfection, ouais! De toutes les affaires qu'il a traitées, aucun n'est resté non résolu. Et aucun sous-mé n'a été innocent et jamais. Mais, mais, c'est. Euh... Je sais. Il est possible que certains suspects étaient en fait innocents. Mais il nous est impossible de le déterminer avec exactitude dans toutes les affaires. Votre karma fait son travail. Il démontre la culpabilité du fait à la perfection. Du suspect à la perfection. En tout cas, il est quasiment impossible de lui trouver un point faible. S'il détecte une faille en lui, il fait tout ce qu'il peut pour la combler. En tout cas, si ce que vous dites est vrai, demain vous serez condamné. Il a raison Ce n'est pas le moment de faire l'éloge de l'ennemi, monsieur Anta. Non. Je me retrouve dans une situation étrange, je dois l'admettre. Sans blague. Oh, on a fini avec toi. À moins qu'on veut présenter quelque chose. <rire> La mère de Maya. On peut présenter ça. Hunter, vous voyez cette lettre J'avoue. Hmm. On l'a trouvée dans le coffre-fort de ce vieux gardien de bar. Je, de bar qu ouais. je vois. Se venger de moi. Mais c'est lui, ce vieillard je, je ne sais pas. Un accusé innocent que vous auriez fait condamner ou quelque chose comme ça? Bravo, Wright. <rire> Mais je ne me souviens pas de ce vieil homme, pas du tout. Alors, il aurait juste obéi à cette lettre, c'est ça? Qu'est-ce qui signifie que quelqu'un d'autre est derrière tout ça? La ouais. revenue de la seule... des deux hommes qui ont détruit votre vie. La seule personne à qui on peut penser qu'on connaît déjà, c'est Rosenberg, sinon... Euh... Deux hommes, c'est-à-dire Jean Durand et moi. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. Dernière chance, attendez, peut-être que... Il parle peut-être de la... Il parle peut-être de la prescription sur l'affaire DL6. Attendez. Attendez, ce vieil homme. Quoi? Vous savez qui c'est? C'est Yann Yogi, je suppose. Yogi. Uh -huh. Pourquoi t'es s'agir de Yogi? <rire> Yogi, l'ours! <rire> <rire> tu sais, dans le dessin animé. Yogi! Yogi, oh! <rire> hey, Yogi! Le suspect de l'affaire DLC. C'est l'heure du duel! Moi, ouais, j'avoue. Celui qui a, été coupa... qui a été reconnu non coupable. C'était pas durant, je suis mélangé. <rire> je 
qu'on lui monte notre affaire ou... Mmh. On lui monte ça. Je sais qui aime ça. On peut peut-être de... discuter d'autres choses, je sais pas. Yanni Yogi. Yanni Yogi était huissier de justice à l'époque. On s'est retrouvé par hasard dans le même ascenseur il y a 15 ans de cela. Wow. La secousse fut incroyablement violente. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf que l'obscurité était déjà totale. Nous sommes restés là si longtemps que ça semblait être depuis toujours. Le niveau d'air se puisait lorsqu'il s'abattait sur nous dans cette petite boîte. On devenait incontrôlable. Cool. Au secours, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc. Je n'arrangeais pas les choses. Je veux sortir à l'aide. Faites nous sortir. Ne criez pas, vous ne réussissez qu'à consommer l'oxygène. C'était plein d'émotions, ça. C'est tout ce dont je me souviens. <rire> Mes souvenirs manquent un peu de, de, de dynamisme. <rire> je me suis réveillé, j'étais dans un lieu d'hôpital à regarder le plafond. Le tribunal état mental de Yanni Yogi a été mis en cause. Ils ont plaidé à des masses passagères dû au manque d'oxygène et au stress. Au final, le, la cour en a été convaincue et Yogi a été relaxé. J'ai dit relaxé ou relâché Non, relaxé. Ok. <rire> c'était tout ça qui est écrit <rire> Ouais. Ok. Ah, mais Est-ce que c'était ça qui était écrit <rire> Oh non <rire> On s'en veut. Ah, mais ce n'est pas un peu bizarre Il y a tellement plein d'affaires qu'on dit mal. Cette lettre lui dit de se venger dans le temps. Pourquoi voudrait-il se venger de vous? Bonne question. Right. Right! Why? Quelque chose me tracasse depuis quelques jours. Je ne sais pas si vous, je dois vous en parler. Tu nous en as pas déjà parlé. Vous parlez du cauchemar? Flashback! Wow. Quel gros flashback. flashback. C'était noir et blanc. Je crois... Je pense que le moment est venu de tout vous dire. Cauchemar. Et... Non, on s'en va. Ben, ah. J'en vais à Rosenberg. Ah, je... j'aurais aimé que ça fonctionne. Ouais. Dommage. Je commence une autre partie. Ouais. <rire> Depuis 15 ans, je fais le même rêve quasiment toutes les nuits. Waouh! 15 ans? Ça fait longtemps. Yo, t'as parlé à un thérapeute ou quelque C'est chose. C'est ça que j'allais dire, yo, va voir un petit. <rire> Chaque fois que je me réveille en sursaut et en sueur. Maya. C'est quel genre de rêve? Je rêve du meilleur de mon père dans le noir. Wow. J'aime pas la façon dont tu dis noir. On dit afro-américain. Ouais. Taisez-vous, mais taisez-vous donc. Vous n'arrangez pas les choses. Je veux sortir, allez, faites nous sortir. Ne criez pas, vous ne réussissez qu'à consommer l'oxygène. C'est la même maudite affaire, deux fois. Je, je ne peux plus respirer, vous, vous respirez mon air. Quoi Arrêtez de respirer, arrêtez de respirer mon air, je, je vais vous en empêcher. Ah quoi Qu'est-ce que vous... Arrêtez de respirer mon air non, père. Non, père. <rire> non, père. Il s'en prend à père. Il s'en prend à père. À ce moment-là, je vois le revolver à mes à pieds. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais... Je ne sais pas si c'était un élément du procès du jour ou l'arme du huissier. Et tour j'ai ramassé le revolver. Éloignez-vous. Éloignez-vous de mon père. Ben. Ah 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 Dead, il dead, son. Et pendant ces cris, je me réveille. Un cri qui fait froid dans le dos. Un cri qui résonne dans ma tête depuis 15 ans. Ok. <rire> ok, C'est peut-être rêve, Hunter non? est un peu psychopathe. C'est juste un rêve, non? Non, il se sait pas, mon ami. <rire> Regarde ta face. Qui est dans cette pensée est la seule chose qui, me... qui m'empêche de devenir fou. Mais et si je me trompais? Et si c'était vrai? Il paraît qu'on peut oublier des souvenirs pour s'autoprotéger. C'est peut-être moi qui ai tué mon père. Quoi 
Si on regarde les choses sous cet angle, cette lettre prend tout, un, tout son sens. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Réfléchissez-y. Yogi était bel et bien innocent. C'est pour ça qu'il voulait se venger de moi. Attendez, Hunter, vous voulez dire que c'était moi. Le vrai criminel de l'affaire DSS, c'était moi. J'ai tué mon père. Ça s'annonce mal. Mais qu'est-ce nous faire, Nick Que pouvons nous faire Je ne sais pas. Je crois bien qu'il n'y a rien à faire. Que ça nous plaise ou non. Peut-être que si une autre personne connaissait bien l'affaire DSS. Mmh, Rosenberg Il y en a une, Nick Bravo, Chan. Une autre personne qui connaît très bien l'affaire DSS Ben, il y a aussi. Euh... Non. Je m'en ai dit un Mia, mais à part rapport pour tout. <rire> Bon. Ouais, sur Rosenberg. Oh, bonjour tout le monde. Quelle chose, quelque chose ne va pas Vous avez l'air perturbé. Sans blague, pas vous Oh là là. Fais un raclement de gorge pour nous. Calmez-vous, dites-moi ce qui s'est passé. Je sais pas ce que tu voulais que je fasse, fait que j'ai essayé toutes les bourrées que je pouvais faire, puis j'ai fait Ah, oh, c'est vrai, il y avait un recommande de gorge, ça sonne même. <coughs> Maintenant, j'ai mal à la gorge. C'est Monsieur Anta, il. Il. Euh... Faut que tu pleures. Ça va Ok. Regardez tous mes talents d'acteur. <coughs> ok, c'est fini, c'est bon. <rire> c'est bon. <rire> c'est bon, c'est correct. Bouhou. Je vois. Alors, Monsieur Hunter a rêvé qu'il avait tué son propre père. Ce n'est qu'un rêve, c'est mon rêve. Ah, je me pose une question. Quoi Si c'est le cas, pourquoi être si troublé tous les deux hein? eh, eh bien. Pensez également à ceci. Yogi garde sans doute une profonde rancune envers Benjamin Hunter. Si profonde qu'il veut le voir enfermé pour meurtre. Ce qui me laisse perçu, mais. Que le rêve de Monsieur Hunter n'était pas un. C'était la réalité. Comme vous vous en doutiez. Mais jamais, jamais Hunter a pris le revolver pour sauver son père. Le coup est parti et le malheur est arrivé. Je me suis rattrapé. Non, je ne crois pas. Well, you should, you bitch. You get it. <rire> you get it. suspecté de meurtre. Bien qui dit ça, hein. <rire> you get it. suspecté de meurtre. Sa carrière du siècle lui brisait à jamais. Il a donc voulu se venger sur Benjamin Hunter. C'était bien sûr sa dernière chance car la prescription était proche. Ah ouais? Ok. Vu de même, euh, c'est cool. <rire> que savez-vous sur le père de Hunter comme son âge, s'il vous plaît, parce que... C'était un avocat de la défense sans égal. Ah oh, zut. Ça semble une banalité, c'est vrai. Enfin, il a peut-être eu un égal maintenant que je pense. Votre mentor m'y a fait. Ma soeur? Harry Hunter désapprouvait. J'ai une photo d'elle, ça. Harry Hunter désapprouvait totalement les techniques de Monsieur Van Karma. Ça ne m'étonne pas. Van Karma est un extrémiste. Faux témoignages et preuves trafiquées sont sa routine. Résultat, il n'a jamais perdu un procès. Pour le battre, Henry Hunter a tenté d'attirer l'attention sur ses méthodes. Et Il a perdu. <rire> wow <rire> What a twist <rire> Il est mort de désespoir, pour ainsi dire. Et je vois. Quand Henry Hunter a été tué, la police a eu recours à une voyante. Son nom était Misty Fay. Misty Fay! Sorry, flashback. Je suis Henry Hunter, j'ai été assassiné. Alors pourquoi tu parles? Mon artrier, c'est Lucien Yogi. Wow. Mais Yogi a été innocenté. Fuck. Mystifé, elle a vu que c'était Yo Yann Yogi. Non, elle a. Ben, elle, 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 elle a était, entendu. Elle a. Elle, elle peut faire appel, c'est une. Ouais, c'est ça. Voyante. Ben, ouais. je sais. Elle l'a pas vu, elle l'a pas entendu, elle y a parlé. Ben, c'est ça. Ah, en tout cas. Donc, ça peut pas être Benjamin. En, en, ben, ben, parce je veux que dire, dans... pourquoi ce serait pas lui si le père il le défend? Ben, c'est ça, je veux dire... Le père, il peut juste défendre, ou il peut juste 
pu s'en souvenir. Je sais pas comment ça marche, les voyantes, là, mais, mais dans ça se peut qu'il était un peu brisé dans la tête, lui aussi. Là, mais parce que dans le jeu, ça avait l'air... Euh, dans le jeu, ça a l'air réel, là, enfin, là. You know. Qu'est-ce qu'il y a de la réelle? La fête des fantômes et tout, là. Ouais, ouais. Donc, si on prend pour acquis que c'est vrai, ouais, ben le fantôme, il sait pourquoi il est mort. Comment il sait Il était dans l'ascenseur, puis il hallucinait lui aussi. Il était. Il était... Les trois, il Je pense que le fantôme, il s'est trompé. Ben. Yo. Le, le fantôme s'est trompé. Yo. Peut-être. Si on prouve que. Ben, si on apprend que c'est Benjamin, ça se peut. Okay. Ça, ça l'enlève pas le fait que ça pourrait être Benjamin. Le fantôme, il pourrait ne plus s'en souvenir. Ou Oups. le père, il défend son fils. Ce qui est normal. Il est comme, il veut pas que son fils se fasse accuser de meurtre, fait qu'il accuse quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a deux possibilités. Tout le monde a crié à l'escroquerie. C'est vrai, tout le monde l'a prise pour une escroc. La mère de Mia, parce que euh, c'était, en tout cas. Mais maintenant que j'y repense, si quelqu'un a menti, c'est le fantôme d'Arianter. Bon, tu vois, Wow, putain, savage. Arianter devait savoir qu'il l'avait assassiné. Je n'arrive pas à y croire. Non. Je t'arrive pas à y croire. Ouais. Toi, c'est ça que je t'ai dit, le fantôme, il savait, il sait comme pourquoi il meurt, donc il... Menti... Ouais, probablement. Mais mentir, Ouf. Peut-être, peut-être. Mentir pour inoffensif. Alors, vous dites qu'il aurait falsifié son témoignage, que le père d'un tas aurait menti pour protéger son fils. <rire> La victime d'un meurtre falsifie son témoignage, waouh. Ça n'est qu'une possibilité, remarquez. Mais une possibilité tout de même. Ok, mais on appelle Mia, Mia va nous dire. Déjà que c'est rare qu'une victime d'un meurtre parle durant un témoignage, durant un procès. Mais en plus, mentir. <rire> wow. Une possibilité tout de même. Ok. C'est tout Est-ce qu'on peut te présenter des affaires Un gun. <rire> Tiens, on va te présenter ça. Oh, oh, voici donc la lettre. Il semble que Yogi obéissait à cette lettre. Quand il a tué Durand. Il a tué Durand. Mais pourquoi tu es Jean Durand Why not He's a piece of shit. Durand était un avocat de la défense expérimentée. En fait, il ne défendait pas ses clients pour leur bien, mais pour lui-même. Hein Pour lui-même Ce type n'a jamais fait confiance à ses clients. La seule chose en laquelle il croyait, c'était ses propres capacités. Wow. Mais son client a bien été déclaré non coupable, alors pourquoi s'en faire En fait, ma petite, ce n'est pas tout à fait cela. Il n'a pas gagné ce procès que pour lui-même. Yogi était libre, mais socialement, il était fini. Hein? Hein? Vous comprenez bien assez tôt. Comprendrez. Attendez. Qu'y a-t-il? Cette lettre... J'ai déjà vu cette écriture il y a longtemps. Bien sûr que tu l'as déjà vu. How convenient. Mais à qui appartient-elle? Eh bien, elle appartient à... Euh, j'espère que... J'espère que non. <rire> j'espère que Attends. non aussi. Pourrait-il s'agir de Manfred Van Karma? Van Karma, qu'aurait-il à voir avec tout ça? Non mais bien, je sais pas, j'essayais, j'essayais. <rire> j'essayais les affaires, je sais pas. Ça, ça aurait été bizarre, fait que j'ai dit lui. Van Karma, Van Karma. Mais, vous avez raison mon garçon. Bon, tu vois. Je trouve ça weird, mais ok. Ok, Van Karma est un criminel et un avocat. C'est l'écriture de Van Karma, j'en suis certain. Je la voyais tout le temps dans les comptes rendus d'audience. Quoi? Mais, mais ça veut dire que... Ça veut dire que c'est le dernier troll qu'on fait avec lui, parce qu'après ça, il est dead, son. Que, que celui qui a dit ça de M. Yogi était... Celui qui a dit de Mutsun, parce qu'il voulait tuer M. Yogi. Exact. <rire> Manfred Von Karma en personne. Mais alors... Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Von Karma voudrait faire enfermer Hunter? Pour se venger de son père? Hmm. Quand cette histoire est tellement compliquée, mon gars. On peut présenter d'autres choses. Non. Ah, oh, goddammit. Non. Non. Peut-être ça. Bon, bah, discutons. Non, ok. C'est un homme doué, sa mort fait une grande perte. Je me demande ce que Von, Ka... ce que Von Karma serait devenu s'il avait. Ouais. Ok, <rire> discutons. discutons de l'avocat Von Karma. Si Von Karma a vraiment écrit cette lettre, il doit savoir la vérité. Il doit savoir que Benjamin Hunter a involontairement tué son propre père. Il le dira demain au tribunal, je pense. Il enfoncera le clou jusqu'à ce que le tribunal déclare Benjamin Hunter coupable. C'est le fun. Il y a une pièce d'avance sur nous, mais on a une pièce d'avance sur lui. Ah oh non! <rire> oh non! <rire> C'est tellement... 
Mais pourquoi votre grand-mère connaît-il aussi bien les pensées de Monsieur Hunter J'ai mal dit ça. Mais Monsieur Hunter pensait que c'était seulement un, un cauchemar. Hmm, je ne le sais pas. Peut-être qu'il est médium. Ouais, ça doit être ça. Mais je suis sûr que votre grand-mère est tenace et perfectionniste. Oh ouais, il est. Il peut vouloir satisfaire une rancune envers Henry Hunter en s'en prenant à son fils. C'est ça que j'ai dit. Hmm. Que voulez-vous dire C'était il y a 15 ans. Votre karma a affronté Henry Hunter au tribunal et c'est votre karma qui a gagné. Mais ça pas ça a laissé des traces. Let's do this! Qu'est-ce qui s'est passé lors du procès entre le père de Monsieur Hunter et Van Karma? Van Karma a obtenu le verdict coupable qu'il voulait. Il a gagné le procès. Mais Henry Hunter a accusé Van Karma de falsification des preuves. Falsification des preuves. C'est tellement simple comme mot en plus. Et bien qu'il ait perdu le procès, l'accusation de Monsieur Hunter se tenait. <coughs> falsification de preuves? Ce fut le seul blâme que Van Karma ait jamais reçu dans toute sa carrière d'avocat. Henry Hunter a entaché sa, sa carrière alors si parfaite. Wouah! Wouah! Ça a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous. Des vacances? Oui, et c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme. De toute sa carrière d'avocat, il se fut, ses, ce fut et, 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 la première et dernière vacances. Vraiment? Il ne prend jamais de vacances? Cap, tu travailles tout le temps, gars. Moi, j'en ai pris genre 4 ans dans une montagne! Il ne me dit. <rire> Je me suis perdu. Ne me dites pas qu'il n'est jamais ça allé en France! Ok, c'est juste passe en France dans cette version. Ça a du sens parce qu'on parle de Rome, ouais. Un gars, euh, je suis. Ouais. C'est une drôle conception des vacances, Maya. Dans tous les cas. Ce furent les seuls congés de sa carrière. Good for him! Je crois que le blanc me l'a fortement vexé. Je savais pas quoi dire. Bizarre, s'il tenait à ce point à persévérer la perfection de son dossier, pourquoi prendre de si longues vacances Qu'est-ce qu'on fait, Nick Van Karma va ressortir en faire des L6. J'en mets ma main à couper. Wow, t'es sûr que tu veux faire ça Parce que je te la couperais bien. <rire> C'est quoi Deal. <rire> Et si le chanteur plaît appelé être coupable pour la faire des L6 Je ne le laisserai pas faire. Hmm, ouais, Monsieur Wright. Je déteste dire cela, mais un homicide involontaire reste un homicide, vous savez. Je sais bien. Je crois seulement en l'innocence d'un tort. Je ne peux pas croire qu'il ait tué quelqu'un. Mais Nick euh, Monsieur Hunter lui a même. Euh, son père a dû mentir pour le protéger depuis sa tombe. Je m'en fiche. Je sais qu'il n'est pas coupable. Monsieur Wright, si vous le dites, autant que je retourne vérifier tout ça encore une fois. Les dossiers de la police pourraient contenir des, des détails importants. Monsieur Hansenberg, merci. Je ne vous promets rien. À mon avis, les chances de trouver quoi que ce soit sont infimes. Je comprends. Les documents de la police. Hmm. C'est un endroit aller là Ce qui est possible en passant par... Oups, c'est plus qu'un jour, Nick. Oui, je sais, bouge. Oh, pas de temps à perdre, allons-y. Pourquoi tu t'arrêtes pour nous dire ça, yo? Ouais. Il n'y a quasiment personne ici. Tout le monde doit être à la recherche du vieil homme, Yugi. Alors, c'est vous Je pense que le détective reviendra aujourd'hui. Il passe tout... Il... Non, ouais, on l'a déjà lu, ça, en fait. Nous mmh, espérons retourner dans la salle des archives. Ouais, ok. Mmh. Je Monsieur pense que Von Karma est déjà là. De toute façon. Mais je okay. crois que Monsieur Von Karma est déjà là, de toute façon. Vous pouvez y rester tant qu'il est là. Von Karma Oui, il vient d'arriver, en fait. Van Karma est dans la salle des archives. Et Nick, dépêchons-nous! On va enfin voir un nouveau sprite! Ok. <rire> Coudon. Yes, on va voir un nouveau sprite. Toujours autant de poussière! <rire> C'est juste ça que tu veux! <rire> <rire> on va le voir de face! Enfin! On, on est venu hier, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le temps de nettoyer, c'est tout. On va voir à quel point sa face est ridicule vu de face. Qu'est-ce qui ne va pas, Nick? Rien, j'étais juste en train de me dire qu'il n'est pas là. What the freak? Bonne karma! Nah shit. Yo, c'est -ce un sprite! Peut... <rire> Fais chier! Nick, il est fermé à clé, la vitrine! C'est ici qu'ils doivent conserver les dossiers importants. Il est pas parti avec le dossier. Au fond de la pièce, il y a encore d'autres étagères bourrées de dossiers. C'est des affaires oubliées qui pourrissent tranquillement. Nick, trouvons ce qui nous intéresse et filons d'ici. Je suis en train de me faire attaquer par le. Ouais, ok, le contenu là-dedans est impressionnant. Ouais, tout ça, c'est des dossiers d'affaires. Ouais, on dirait un cimetière d'affaires policières. J'imagine que le dossier de ma soeur est aussi ici, à prendre la poussière. 
effectivement. Bravo. Putain, je me Tu te souviens-tu que ta, ta soeur est morte Ouais, ouais, elle est morte. Ah, ça s'ouvre. Hé, un des tiroirs, tout vert. Quelqu'un a dû le fouiller récemment. Sur l'étiquette, il est écrit à faire non résolu, pièce à conviction. Ah, sur mon DLC, ce qui est passé. Ça fait quand même un petit tiroir. Hein? Affaire non résolu. Nick Right Le dossier DL6 Il est totalement vide Je l'ai dit en français cette fois Bravo. Quoi <rire> Que fabriquez-vous ici Karma Ah, ah <rire> Ta face est bizarre Yes Hi Avec un point sur lui Ça va Ouais, toi. Ok, je, je me demandais pourquoi tu prenais une pause de même, mais c'est parce que <rire> tu textes au volant. Euh, karma Ouais, Van Karma Ouais, ouais, c'est ça, Van Karma. Vous. Comment connaissez-vous mon nom Ouais, on était là. Euh... On s'est déjà rencontrés quelque part. Écoute, qu'est-ce que vous racontez On se croise tous les jours, voyons. Nous sommes l'équipe de défense de Benjamin Thor. L'équipe de défense de... <rire> Pardonnez-moi, j'ai une fâche tendance à oublier les avocats de défense. <rire> Ce ne sont que des microbes pour moi, des choses inutiles à exterminer. Je comprends pourquoi ce type est tellement tard d'un terre. Est-ce qu'on peut discuter you're avec so toi un peu? special when you smile. Ah, euh, mais c'est un était votre étudiant, n'est-ce pas? Un romantique incapable de se débarrasser de son amateuriste. Wow. Tout comme son père, toujours au second rang. Wow. Monsieur Van Karma, yo. Tu larques des bombes, <rire> mon gars. Vous aviez un compte à régler avec Monsieur Henri Hunter, non? Moi, de la rancune envers un simple avocat de la défense, mais pourquoi? Parce qu'il avait entaché votre carrière jusqu'à la si parfaite. Mm. Donc vous avez, mais ce que je ne comprends pas. Pourquoi prendre ensuite son fils sous votre aile? Le fils de votre pire ennemi. Ceci, mon cher avocat, n'est pas de vos affaires. Rien. Okay. Demain, ce sera le dernier jour de ce passé. Ça l'a fait un moment que je n'ai pas vu un avocat de la défense durer autant. Wow, en tout cas. Mais au final, vous perdrez. Benjamin Hunter reconnaîtra sa culpabilité. Sa culpabilité d'il y a 15 ans, vous voulez dire? Vous êtes un fin limier. Si vous aviez si bien fait de vos devoirs, vous devez sans doute comprendre. Vous savez que Benjamin Hunter dira au tribunal demain. Vous savez ce que... Vous avez raison. Votre karma a décidé de ressortir l'affaire DL6. Au procès demain. Good! On se voit là-bas. On peut lui présenter euh, ça. Ok, même si c'est con de révéler nos cartes. Bah, okay. c'est pas grave. Je veux dire, c'est un jeu, il n'y a, pas... a pas de choix. Je sais. Je dis juste ce que j'ai à dire. Jetez un coup d'œil à ça. C'est rien de vous, n'est-ce pas? Vous avez ordonné à Yanni Yogi de commettre un meurtre. Yanni Yogi. Ça fait tant d'années que je n'ai pas entendu. Que je n'ai pas entendu se faire appeler ainsi. Que je ne l'ai pas entendu se faire appeler ainsi. C'est ça que j'ai dit. C'est un crétin. Je lui avais dit de brûler la lettre après l'avoir lu. Wow, t'as même pas honte. Ah. Euh, donc, vous avouez euh, Vous avez écrit cette lettre à, à Monsieur Lucky Oui, ma chère avocate de la défense. Merci d'avoir pris la peine de me le rappeler. La rapporter. Non. Ok. Vous m'avez évité un tas de tracas inutiles. Ok, wait up, non, c'est pour ça que j'ai dit ça, en tout cas. Quoi? Nick, c'est quoi ce truc? Ah, puis c'est paralysant pour l'autodéfense en principe. Wow, ça passe. <rire> Absolument. 600 000 volts vont parcourir votre corps comme un chien sur une clôture électrique. C'est pas mal ça. 600 000. Oh, le craigne rien. On n'en meurt pas, le plus souvent. C'est ça que je me disais. À présent, donnez-moi cette lettre. Non. Non. Oh, que fait? Nico. Ah! Maya, non. Quoi? Maya. <rire> ah, Maya. Poussez-vous. Ah! Ah! Wow, quelle animation. <rire> ok. Euh, sur les trois, c'est qui qui a été électrocuté? Si la réponse c'est les trois, euh, tant mieux. Ce tu nous a eu. Dommage. D'être envolé, bien sûr. Et il a pris les pièces à conviction de l'affaire DL6. Toutes. 
Le tour à la case départ par un seul indice. Une minute. Maya saute en premier. Maya, comment va-t-elle? Euh, elle s'est probablement rendu Mia à cette heure. Ma Maya? Non, c'est toujours Mia. Le Maya. Maya ouvre les yeux. Non, I'm dead. She's dead? Non. Yes! Non, elle peut pas mourir, anyway. Maya meurt. Non. Ah. Oh. Ah! La lettre! Il l'a prise! Ouais, tu vas bien? Fuck all! Je n'ai pas réussi à l'arrêter! J'ai sauté aussi vite que j'ai pu, mais ce truc m'a cloué sur place! Ça ne sert à rien! Une mauvaise avocate et une mauvaise voyante! Je n'arrive même pas à appeler ma soeur! Même maintenant qu'on a le plus besoin d'elle! Je voudrais ne jamais m'être réveillé. Oh, well, c'est donc bien, c'est donc bien sombre. Maya, <rire> toi, c'est ça la musique que je te parlais. Quelle musique Hein De quoi tu me parlais <rire> Ok. Attends. Ok, je suis juste fou. Ok, laisse ça. <rire> <rire> J'ai entendu une musique dans sa tête. <rire> Yo. <rire> <rire> oh wow. Le jeu me rend comme Yanni Yogi. <rire> ah, il doit bien y avoir un moyen de l'aider. D'abord, lui redonner confiance en elle. Maya, elle tient quelque chose. Qu'est-ce que c'est Une balle Affaire DSS, pièce à conviction numéro 7, extraite du cœur d'Henri Hunter. Oh, je me souviens. Votre karma tenait ceci comme Maya lui a sauté dessus. On a une preuve. <rire> Bah ben, DL6 glissé dans la poche. Attends, on a une preuve? Non, ok, non, non. On a encore les preuves, mais on a oh, plus... Oh non, non, la... non, je, je sais, mais genre, pas de preuve. Euh, ouais, on a ouais, pas ouais, déjà... Ouais. Pas des nouvelles preuves de... Je te le prouverai, d'ailleurs. D'aujourd'hui. Tu n'es pas absolument... Tu n'es <rire> <Tu> ab... <rire> pas absolument... <rire> tu inverses les deux mots, puis ça fait tellement une autre phrase. <rire> T'es pas absolument inutile. Je te le prouverai demain au tribunal. À suivre... À suivre. J'espère que vous avez apprécié cet épisode! Ouais! C'est la fin de l'épisode. Oh my god, on aurait dû le finir plus tôt, même. Ah, oh, je suis désolé. C'est un long épisode. Donc, quand même. Euh, merci pour euh, le watch time, puis on va regarder, on va continuer cet épisode-là demain. Demain. Euh, je veux dire, euh, la prochaine fois. Dans le prochain épisode. Ok! Voir, ok, bye, coupé! Ciao! Ah, vous l'appréciez, ce post-credit? Ouais. Oh yo, c'est encore le post crédit Quoi? Je pensais que t'avais arrêté. Euh, non, j'ai pas arrêté, ça prend un post crédit <rire> Ciao. <rire>